Je suis Nathalie Changi, je m'occupe, je suis la responsable du, du site des jardins d'Annevoix depuis quelques années déjà. Ce sont des jardins qui ont été créés par Charles Alexis de Montpellier. Euh, il a repris les jardins en 1754. C'était un maître de forge passionné par, euh, par les jardins et c'est comme ça, c'est lui qui a commencé la, la création de, de tout ce site. Souvent on nous, nous demande pourquoi il n'y a pas plus de fleurs dans les jardins, mais la caractéristique ici c'est vraiment les jardins d'eau. Charles Alexis de Montpellier qui était maître de forge a euh, vraiment profité des différentes sources qui se trouvent en amont, il y en a quatre. Il a amené toutes ces eaux dans les jardins via des aqueducs puisqu'il y a un dénivelé ici assez extraordinaire et c'était là toute la particularité des, des jardins, c'est de pouvoir faire jouer l'eau au niveau de, des plantes et des arbres ici dans les jardins. Donc il a joué sur le, le, le jeu d'eau en amenant via quatre sources qui se trouvent donc à, à l'ouest et au sud-ouest des jardins. Ces quatre sources ont été amenées par les aqueducs et de là, une fois qu'ils sont arrivés dans les jardins, ce sont des canalisations souterraines qui euh, amènent toute l'eau dans le grand réservoir qui se trouve juste ici au-dessus, c'est ce que nous appelons le grand canal. Ce grand canal permet, comme il est plus haut, de jouer sur le principe des vases communicants et qui permet de faire fonctionner toutes les fontaines et les différents jets et cascades qui se trouvent dans les jardins. Je crois qu'aussi une des grandes particularités des jardins, c'est qu'il y a trois styles. Il y a le style français, euh, qui est remarquable par ses, évidemment par les perspectives, mais par la force de l'eau. Vous, vous verrez tout à l'heure, si vous vous promenez, il y a les grandes cascades où on entend le bruit vraiment fort de la chute de l'eau. Puis vous avez le côté euh, italien, nous appelons le, le petit, les nappes italiennes. Là, vous avez des cascades où il faut vraiment écouter. Ça s'appelle, c'est le murmure de l'eau. Les cascades ont été faites de façon vraiment à casser le bruit de l'eau et donc elles glissent le long des pierres et vont dans le petit canal. Et puis vous avez les eaux vivantes qui sont euh, tout à fait particulières aussi dans le sens qu'elles sont tout à fait naturelles et vous avez le, le jeu d'eau sur les cascades, et sur les pierres et, et qui fait toute une force différente aussi. Notre but est d'organiser de, de, des événements ponctuels dans les jardins. Euh, un des principaux est maintenant évidemment les costumés de Venise. C'est un événement que nous organisons depuis plusieurs années. Et la grande force de, de cet événement-là, ce sont les costumés de Venise qui, chaque année, après le carnaval de Venise, viennent ici nous montrer leurs nouveaux costumes. Ils défilent les, dans, les, dans les jardins. Et c'est tout à fait magique parce que en fait, ce qui m'a attiré dans ce projet, c'était la, la connexion qui a une parfaite harmonie entre la, les jardins et le style vénitien parce que les, les, les costumés déambulent dans les jardins derrière une, une, derrière une haie, derrière une fontaine et c'est tout, tout à fait magique. Ce qu'on nous souhaite, c'est que ces jardins euh, gardent leur, leur côté historique, que nous puissions continuer à développer évidemment des événements parce que je crois qu'aujourd'hui, le public euh, a besoin d'autre chose que du patrimoine seul. Je dirais, voilà, les, les jardins sont tels qu'ils sont, mais quand il y a un petit plus, mais les gens préfèrent. Et donc c'est pour ça que nous organisons ponctuellement des événements pour donner cette petite touche en plus dans les jardins. Quand nous organisons des événements, en général, l'objectif premier, c'est la famille. On essaye, parce que bon, nous avons parlé des costumés de Venise, mais nous avons aussi la les fêtes du potager, le marché de Noël. Et là, nous essayons que tout le monde soit content. Pas que, que les personnes qui viennent voir les exposants, mais que les enfants, il y a des, il y a des promenades à dos d'âne. Nous avons un conteur qui connaît les jardins comme sa poche et qui raconte des histoires pour petits et grands. C'est passionnant. Il a de plus en plus d'affiliés qui viennent à chaque événement. Oui, je pense que c'est vraiment le but, c'est de, de faire plaisir aux familles. Alors, le prochain événement, ce sera notre marché de Noël qui aura lieu le, au mois de novembre, le 23 ou le 24 novembre, c'est l'avant-dernier week-end de novembre. Et à cette occasion-là, 
La particularité du, du marché de Noël, c'est que les, le château est ouvert. En général, il n'est pas ouvert, mais là, euh, les exposants sont dans la cour du château et nous ouvrons le rez-de-chaussée euh, au public. Pour moi, les jardins d'Annevoix, c'est la création faite et imaginée par un poète. Il a mis une âme dans ses jardins et c'est ce qu'on ressent depuis 200 ans. Thank you.